የበርካቶችን ህመም ለማስታገስና ከስቃይ ለመገላገል ከባድ ሐላፊነት የተጣለበት የህክምና ሙያ ለበርካቶች ፈውስ የሚሰጥ አገልግሎት ፈላጊውም ሙሉ ምነት የሚጥልበት ሙያ ነው ነገር ግን የህክምና ሙያ ላይ እጅ ጋልፎ አልፎ በሚፈጠር የህክምና ቸልተኝነት በአካል ላይ ከሚደርስ ጉዳት እስከ የሰው ህይወት ማጣት ጉዳት ይደርሳል እኛም በህክምና ቸልተኝነት የሚደርስ ጉዳት በህጉ እንዴት ይታያል የሚጣለው ቁጣትና አጠቃላይ የህግ አፈጻጸም ውስጥ ምን ይመስላል ስንል ጠይቀናል በኢትዮጵያ በህክምና ስእተት የሚደርስ ጉዳትን በተመለከተ የህግ ማቀፍ አለ ነገር ግን ህጉ ያልተብራራ በውስጡ የተቀመጡት ደንቦችም ለማስፈጸም የሚያዳግቱና ግልጽ ያልሆኑ ናቸው ሲሉ የኢትዮጵያ የህክምና ማህበር ምክትል ፕሬዝዳንትና በፌደራል የህክምና ስነ ምግባር ኮሚቴ አባል የሆኑት ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ይናገራሉ። እስካሁን ባለው ሁኔታ የህክምና ስእተት ተፈጥሯል ወይስ አልተፈጠረም የሚለው ነገር በሚስሮች ምክር ቤት ደም 299 አንቀጽ 70 አካባቢ ይመስለኛል የተቋቋመ እነን የሚያጣራ የህክምና ኮሚቴ አለ ይሄ ኮሚቴ በደራት በቃ በሚስሮ በራሱ የሚሾም ነው ቁጥራችን ከ14 እስከ 16 ድረስ ሊሆን ይችላል በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ በየክልሎች በአዋጅ የተቋቋመ ይሄንን የሚያጣራ ኮሚቴ እንዲዋቀፍ ተደርጓል አሁን አብዛኛው ክልሎች ተመሳሳይ ስራ ሊሰሩ በሚችሉበት ሁኔታ ተደራጅተው እየተንቀሳቀሱ ነው ነገር ግን ይሄ ኮሚቴ የሚሰራው ያሰራር ማቀፉ ምንድነው የሚለው ነገር ወጥነት ባለው መልኩ የተደራጀ ነገር ላይኖር ይችላል በተለምዶና ከሌሎች ሀገሮች ካየ ነው ለምድ ወስደን የምንሰራው አሰራር ነው እንጂ ለምሳሌ አንድ ሰው ጥፋተኛ ሲሆን የጥፋት መጠኑ በምን ደረጃ ይገለጻል ቅጣቱ ምን ያክል መሆን አለበት ጥፋት ውስጥ ጥፋተኛ የሚያደርገው እስከ ምን ደረጃ ተጠያቂ የሚያደርግ ነው ለምሳሌ አስተዳደራዊ ቅጣት ብቻ ነው ወይንስ በፍታ በህር ተጠያቂ ሊያደርገው የሚችል ነው ወይስ ቦንጀል ተጠያቂ ሊያደርገው የሚችል ነው ወይንስ ከሱቅ አለው የሙያ ማህበራት አገልግሎት ጋራ ያለው የተቀናጀ አሰራር ምንድ ነው ሊሆን የሚችለው የሚል የተብራራና በዝርዝር የተቀመጠ የሕግ ማቀፍ ያለው አሁን የሕክምና ስእተትን በተመለከተ ያለው አሰራር በሕጋ ካል ለብቻው ይታያል አሊያም በሚቀርብ ጥያቄ መሰረት ስእተቱን የማጣራት ስራ ይሰራል እስካሁንም የታዩ በርካታ ጉዳዮች አሉ ብለውናል ዶክተር ብርሃኑ አሁን ባለው የሕግ አሰራር አንድ የሕክምና ዓለም ወይ አጥፋጣ ጥፍቷል ወይ ማላጠፋን የሚለው የሕጋ ካላቶችም ብቻቸውን ላይ ይችላሉ ወይንም የሕጋ ካላቶች በሚጠይቁን ጊዜ ወይንም ችግር ደርሶብኛል የሚለው አካል አብይቱታ በሚያቀርብበት ሰዓት ይሄን ለማጣራ ኮሚቴ ጉዳዩን ሊያጣራው ይችላል ውሳኔዎች አሉ አሁን እንግዲህ ምንድነው መሰለሽ ሁሉም አብዛኛው ነገር ባሉ ባልታ ደረጃ ነው አሁን ነገር ተቆርጦ ተስተ የተሳሳተ ነገር ተቆረጠ የሚለው ሁሉም መሰማው ኮምፕሌንት ነው እና እስከማቀው ድረስ በዚህ ኮምፕሌንት ተከሶ ወደኛ ጤና ጥበቃ የፌደራል ኮሚቴ የቀረበ የፍትህ ፋይል የለም ነገር ግን ከበፊት ይሄ ኮሚቴ ከመዋቀሩ በፊት በእንደ አይነት ተመሳሳይ ችግር ተቆርጦ ሳይሆን ያው ኦፕን ተደርጎ የተለፈርድ ቤት ጉዳይ ወቀርቦ ፍርድ ቤቱ ተገቢው ነው የሆነ ማጣራት አድርጎ ውሳኔ የሰጠበት ጉዳይ አለ ከሱ እጪ በአመት ከ100 እስከ 150 የሚሆኑ የክስ ፋይሎችን እናያለን ከነዚህ ውስጥ ጥፋተኛ ሆኖ የተገኙ ሰዎች አስፈላጊ የሆነ የረንት ማስተካከያ የተወሰነባቸው የህክምና ባለሙያዎች አሉ። በዋነኛነት በህክምና ቸልተኝነት የሚደርሱ ጉዳቶችን ለመመርመር ተገቢ ውሳኔ እንዲያገኙ ለማድረግ የህጉ ግልጽ አለመሆን አንድ ክፍተት ነውና በዚህ ላይ ያለው የህግ አሰራር ምን ይመስላል ለማሻሻልስ ታስቧል ወይስ ነል የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግን ጠይቀናል። በመስራ ቤቱ የህግ ጥናት ማርቀቅና ማስረጽ ዳይሬክተሪት ከፍተኛ አቃቤ ህግ የሆኑት ወይዘሮ እጹብ ደጀኔ እንደነገሩን የህክምና ስእተትን የሚዳኘው ህግ ከሶስት ወገኖች ቅሬታ የሚቀርብበት ነው ለማሻሻል ሻለም እየተጠነ ያለ ጥናት መኖሩን ነግረውናል እንደ ጠቅላይ አቃቢ በአሁኑ ሰዓት ጥናት ያደረገና ምንድነው በዘርፉ ላይ የተለያዩ ቅሬታዎች ቀርባሉ እኚ ቅሬታዎችም ከተለያዩ ሶስት ወገኖች ነው የሚቀርቡት ማለት እን ይችላል አጠቃላይ አንደኛው ከጤና ባለሙያዎች ከራሳቸው የሚቀርቡ ቅሬታዎች አሉ ከጤና ባለሙያዎች የሚቀርቡ ቅሬታዎች አላቅባብ እየተያዘ ነው የሥራ ጋውናችን ለብሰን ለታካሚ ያከም ባለን በሰዓት ላይ ተይዘን እንታሰራለን አያዙ ተገበ አይደለም በሌላ በኩል ደግሞ የህክምና ቸልቲ ተጎጂዎች 
ማህበረሰብ የማህበረሰብ ክፍል ጉዳት ከደረሰ በኋላ በጤና ባለሙያዎች ላይ የሚወሰዱ ምርምጃዎች አስተማሪ አይደለም እንዲሁም ደግሞ ፍትህ የማግኘት መብታችን እየተሟላ አይደለም በሌላ በኩል ደግሞ በዚህ ስራ ውስጥ የተሳተፉ የህግ ባለሙያዎች ማለትም ከመርማሪ ፖሊሶች ጀምሮ አቃቤቆች እንዲሁም ዳኞች በህጉ ላይ ያለው ሁኔታ ህጉ ዝርዝር አይደለም ዝርዝር የሆኑ ህጎች እነዚህ የተባሉ ቅሬታዎች በርግጥ አሉ ወይ የሚለውን ነገር ተለይ ግን ዘሮችን በመጠቀም የተለያየ ምክንያቶችን አግኝተናል ማለት ነው። ስለዚህ ህክምና ቸልቴነት መንስኤ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች በህጉ ላይ ያሉ ክፍተቶች እንዲሁም ደግሞ የምፍቲ ሐሳብ ሊሆኑ የሚገባቸው ነገሮች ተብለው በጥናቱ ተለይተው ያሉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ጥናቱ ከተጠናቀቀ በኋላም በሶስቱም ወገኖች ዘንድ የሚነሳውን ቅሬታ በማጫቻልና በማስቀረት ፍት ለሁሉም ተደራሽ እንዲሆን ለማስቻል የታለመ ነው ብለውናል አቃበ ህጓ ወይ ዘሮ ጾ በአጠቃላይ ግን ህጉም ተሻሽሎ ቢወጣ ህብረተሰቡ ስለ ህክምና ቸልተኝነት ያለው ዕውቀት የተንሻዋረረ እንዳይሆን ማድረግና አገሪቱ ያላት የሐኪሞች ቁጥር ማነስ ታሳቢ በማድረግ ትክክለኛ ማስረጃ ሳይኖር ሙያተኞችን ማሸማቀቅና መክሰስ ተገቢ አይደለም ተብሏል ስህተቱ በትክክል ተፈጠረ ከሆነም ባለሙያው በአግባቡ የሚቀጣበት አሰራር መኖሩንና ነገር ግን ስህተቱ እንዳይፈጠር የሕክምና ትምህርት ቤቶች ስነ ምግባር ማስተማሩ ላይ ቢበረቱ የተሻለ ነው ሲሉ የኢትዮጵያ የሕክምና ማህበር ምክትል ፕሬዝዳንቱ ዶክተር ብርሃኑ ነግረውናል